Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo. En la parte anterior fuimos a hablar con Lapras para ver si sabía algo sobre la deformación del espacio y lo único que nos dijo era que conocía a un ser que era capaz de controlar el espacio, que este era Palkia, y que se hallaba en la grieta espacial pero no sabía cómo ir hacia ella ni dónde estaba. Así que nada, eh, nos volvimos a casa y por la noche... De golpe irrumpió en nuestra casa el propio Palkia diciendo que iba a acabar con nosotros por causar la deformación del espacio y nos transportó hasta la grieta espacial. <ríe> Todo muy lógico. Y allí conseguimos escapar de él y estuvimos avanzando por el territorio, pero al final nos tocó enfrentarnos con Palkia. Y al final del todo... Cuando habíamos vencido a Palkia, de golpe se quedó parado y parece ser que Palkia también cayó en la pesadilla. Y surgió una extraña voz que nos dijo que si queríamos entrar en el sueño de Palkia para saber por qué nos había atacado. Y nos quedamos ahí. Así que vamos a continuar y a ver qué ocurre. <risa> ¡Eh! ¡Palkia! ¿Qué? ¿Qué hacéis en mis sueños? No, ya me acuerdo. ¡Luchamos! ¿Por qué? ¿Por qué estoy soñando? Estás atrapado en una pesadilla, Palkia. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estoy en una pesadilla? ¡Ay! Esto lo demuestra. No deberíais existir. ¡Ah, Palkia! Espera un segundo. Tenemos que preguntarte algo. Palkia, ¿por qué quieres quitarnos de en medio? Y ahora fingís no saber nada. Estáis deformando el espacio con vuestra imprudencia. Si la deformación aumenta, el poder de la oscuridad crecerá con ella. El mundo entero quedará atrapado en esta oscura pesadilla. Para impedirlo, debo haceros desaparecer. Pero... pero tiene que haber... tiene que haber otra solución. Tú gobiernas el espacio y las dimensiones, ¿no, Palkia? ¿No puedes corregirlo? Es cierto que puedo alterar el espacio a mi voluntad. Pero... Por primera vez soy incapaz de controlar una parte del espacio. Y lo que es aún peor, la deformación sigue aumentando. Y es todo culpa vuestra. Solo hay una forma de salvar el mundo. Y es quitaros de en medio de una vez por todas. Um, Palkia está diciendo lo mismo que Creselia. Oh, Adri, lo que Creselia nos contó era verdad. Tal vez tengan razón. Tal vez debamos desaparecer. ¿Tocino? Lo siento. Pero debo hacer esto para preservar la paz. Entendedme. Palkia. Ajá, aquí estáis. Os he encontrado. ¡Oh, Creselia! Otra vez, joder, ahora nos matan entre los dos, Dios mío. ¡Creselia! La oscuridad ha llegado incluso hasta aquí. Hay que eliminaros lo antes posible. Antes de que el proceso sea irreversible. Uf, Adri, no nos rendimos. Hicimos todo lo que pudimos. Y parece que al final todo ha sido en vano. ¿Todos nuestros esfuerzos no han servido para nada? Preparaos para desaparecer. Um, Creselia... ¡Un momento! Una última cosa. Si desaparecemos, ¿se salvará el mundo de verdad? Sí, por supuesto. El mundo se salvará, sin lugar a dudas. ¿Os satisface mi respuesta? Pues... sí. Si debemos... Si realmente debemos desaparecer... Si con eso se va a salvar el mundo... Después de... Después de todo... La determinación de Tocino empieza a tambalearse. Y la mía también. Pero... ¿Será este de verdad el curso correcto de los acontecimientos? Espera, Creselia. Antes lancé mi ataque cegado por la furia. Pero ahora veo que no seguían por maldad ni nada parecido. 
Creselia. En mis sueños insistían en, insistías en que eran Pokémon malvados. ¡Qué puta, ¿no? <risa> Pero, ¿lo son de verdad? Bien, Palkia se pone de mi lado. ¿Creselia dijo eso? ¿En los sueños de Palkia? Que no te engañen las apariencias, Palkia. Todo se salvará, si acabamos con estos Pokémon. Así que también Palkia se encontró con Creselia en sus sueños. Pero ahora Palkia empieza a sospechar. Aquí pasa algo raro. Todo esto se basa en las afirmaciones de Creselia. Basta, acabaré con esto ahora. Tocino, no pierdas la esperanza. Ahora veréis. Exacto. Nunca hay que perder la esperanza. ¡Dos Creselias! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Hay otra... Creselia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Era Darkrai desde el maldito principio! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Excelente! ¡Llego justo a tiempo! ¡Maldición! ¡Creselia! ¡Has frustrado mis planes! ¿Ahora aquí va a rematar el asunto? Escuchadme bien, Adri, Tocino y Palkia. Habéis sido engañados. ¡Por Darkrai! ¿Qué? La Creselia que creíais conocer no era yo. Esa falsa Creselia era una ilusión creada por Darkrai. ¡Una farsa! ¿Qué? ¿La Creselia con la que hemos tratado hasta ahora era una impostora? Darkrai, usar un duplicado de mí para engañar a los demás es típico de ti. Aunque normalmente no te muestras en persona. Trabajabas al amparo de la oscuridad. Que hayas salido de entre las sombras para acabar con estos Pokémon no es propio de ti. Eh, parejita, no os escondáis detrás de Creselia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Quién si no? Prestad atención. El verdadero responsable de la deformación del espacio y de intentar atrapar al mundo en una pesadilla soy yo. Todo es obra mía, solo mía. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Ahora intentad detenerme si podéis. Venid a buscarme. Estaré en el cráter oscuro. No escaparás, Darkrai. Pues sí. Darkrai, ¿se has fumado? Creselia, nunca lograrás atraparme. Nunca. Pareja, os estaré esperando en el cráter oscuro. ¿En el cráter oscuro? Sí, guardemos. Vale, o sea que desde el principio había sido Darkrai, no Creselia, con quien habíamos tratado. Ya decía yo, yo, qué raro, joder, que Creselia sea tan puta. <risa> ¡Maril! ¡Ah, está despertado, por fin! ¡Azuril, fantástico! ¡Has despertado de la pesadilla! ¡Sí! ¡Lo lograste, Creselia! ¡Muchas gracias! ¡Y Drowsy, gracias a ti también! ¿Eh, ¿A mí? ¡Muchas gracias, señor Drowsy! <risa> Drowsy estará como... ¡Reprime los instintos pedófilos! <risa> Drowsy, te lo agradezco. Has cuidado de Azuril todo este tiempo. Muchas gracias. Bueno, es lo menos que podía hacer, caramba. Oye, Creselia, ¿qué ha pasado con Palkia? Palkia se encuentra en la grieta espacial. Está intentando arreglar la deformación del espacio. Su labor como guardián del espacio está en juego. Así que no creo que vuelva por aquí. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Es maravilloso! ¡Maravilloso, Creselia! Habíamos oído hablar de tus poderes, pero solo en rumores. Pero era cierto. Realmente maravilloso. Ahora lo entiendo. Usaste tus poderes en la pesadilla de Palkia. Así lograste sacarnos con Palkia de esa horrible pesadilla. Efectivamente. Tengo el poder de disipar la oscuridad. Puedo disipar las pesadillas y despertar a los que sueñan profundamente. Darkrai es mi rival. Tiene el poder de sumir en pesadillas a los que se duermen. Tocino. Adri. ¿Os acordáis de cómo conocisteis a la impostora? Es decir, la primera Creselia. Os encontrasteis siempre en sueños, ¿verdad? Eh, ¡Es verdad! Es verdad. La primera vez fue en un sueño. 
Y después también, ahora que lo pienso. No logro entender cómo habéis llegado hasta aquí, pero... Vuestra visita es de lo más oportuna. Estaba deseando encontraros. En aquella ocasión no estaba soñando, así que no te los cabos. Pero ahora me doy cuenta de que estaba en la pesadilla de Azuril. En otras palabras, que también era un sueño. Después nos volvimos a encontrar en la pesadilla de Palkia. A aquella Creselia... Solo, va... Solo la vimos en sueños. Darkrai puede crear ilusiones que parecen muy reales. Lo que Darkrai hacía era usar sus ilusiones para que pensarais que estabais viéndome a mí. Todo era un ardiz. Solo quería encontraros, Adritocino. Para poder eliminaros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para eliminar a Adritocino de este mundo? ¿Eliminar? ¿He oído bien? Sé que puede resultar un tanto sorprendente. Pero si no, ¿para qué tramaría Darkrai un plan tan complicado? ¿Para qué usar a una Creselia falsa? ¿No habría sido más fácil para él enfrentarse en una batalla? Supongo que tenía miedo de Adri Tocino. ¿Darkrai tenía miedo de mí y de Adri? Sí, porque Adri Tocino ya habían salvado el mundo antes, cuando evitaron la destrucción de la Torre del Tiempo. Pero, ¿quién planeó en realidad la destrucción de la Torre del Tiempo? Joder, o sea, Darkrai es en realidad el verdadero villano de todo esto. ¿Quién quería paralizar el planeta? No se trataba de otro que Darkrai. ¿Qué? D ¿Darkrai estaba detrás del problema en la Torre del Tiempo? Darkrai quería sumir al mundo en la oscuridad absoluta. Como fracasó en la destrucción de la Torre del Tiempo, se centró en la deformación del espacio. De haber seguido aumentando, Darkrai había, habría podido crear pesadillas más intensas. Su objetivo era atrapar a todos los Pokémon en una pesadilla. Todo ha sido obra de Darkrai. Él era quien estaba aumentando la distorsión del espacio. ¿Que Darkrai estaba haciendo qué? ¿Pero no se estaba deformando el espacio por culpa nuestra? Es verdad que vuestra existencia está deformando el espacio, pero de una manera ínfima. Además, la deformación del espacio no aumenta por sí sola. Pero entonces... Sí, que hubiera cada vez más espacio distorsionado no es culpa vuestra. Os culpó con la intención de poder quitaros de en medio. Todo formaba parte del engaño urdido por Darkrai. ¡Oh, Adri! Me... me alegro tanto. No tenemos... ¿Por qué dejar de existir? Podemos vivir en este mundo. Sin problemas. Uf. Tocino. No sé por lo que habréis pasado, pero... Tocino y Adri, claro que podéis formar parte de este mundo. Si os marcharais, me daría una pena terrible. Creo que a los miembros del Pokegremio también les daría mucha pena. Nos encanta que viváis aquí, Tocino y Adri. Y esa es razón suficiente para que os quedéis aquí. Wigglytuff. Y no solo Tocino y Adri. Todos. Todos los Pokémon del mundo. Cada uno de ellos cuenta. No penséis nunca que no tenéis sitio en el mundo. Vivid con alegría. ¿Vale? Uf. Gracias, Wigglytuff. Oye, oye, ese Darkrai solo sabe jugar sucio. Nunca sale a la luz. Se mueve en las sombras. Si le plantas cara, seguro que huye. Así ha sido siempre a Darkrai. Pero Darkrai ha hecho algo muy impropio de él en esta ocasión. Ha invitado a Tocino y a Adri a enfrentarse con él. Es verdad. Darkrai se fue con esas palabras. Ahora intentad detenerme si podéis. Venid a buscarme. Estaré en el cráter oscuro. Pareja, os estaré esperando en el cráter oscuro. El... cráter... oscuro. Darkrai nos desafió a que fuéramos al cráter oscuro. Dijo que allí estaría esperándonos. Creselia, ¿tú crees que les dijo eso a, a Tocino y a Adri por alguna razón concreta, verdad? ¿Crees que se trata de una trampa? Sí, es una trampa, seguro. Da igual que sea una trampa. 
Si no le paramos los pies a Darkrai, el mundo entero quedará sumido en la oscuridad. Tenemos que hacer algo. Nos vamos al cráter oscuro. Vale. Respeto vuestra decisión. Os acompañaré. ¡Oh! Creselia se viene con nosotros. Conozco bien las intenciones de Darkrai. Le persigo desde hace mucho con intención de desbaratar sus planes. Pero cada vez que doy con él se me escapa. Y esta vez nos estará esperando. Quiero acabar con esto de una vez por todas. Yo iré también. ¡Y yo! Sí, señor. Y yo, caramba. Me alegro de que todos queráis colaborar. Pero me temo que Darkrai se asustaría y huiría si fuésemos demasiados. Esta es nuestra oportunidad de atrapar a Darkrai y acabar con sus planes. Solo iremos tres. Bueno, iremos solo tres. <risa> Ay, qué pena. Pero tengo que admitir que estás en lo cierto. No os preocupéis. ¡Derrotaremos a Darkrai! ¡Sí! Seguro que lo lográis. ¡Uy, uy, uy! ¡Id con cuidado! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vámonos, Adri! ¡Vamos al cráter oscuro! ¡Darkrai nos está esperando! Perfecto. Al noroeste. Hay una zona volcánica. El cráter oscuro se encuentra allí. Por favor... Avisadme cuando tengáis todo listo para partir. Yo os, guira, yo os guiaré al cráter oscuro. Vale, perfecto. Pues me parece, con lo que me dijo la gente, de que me queda a lo mejor como mucho un par de partes, aparte de esta, eh, me da que esta debe de ser ya el último territorio, o el penúltimo, como mucho. Mm, viendo el tiempo no nos va a dar tiempo a hacerlo entero Pero seguro que tiene algún descanso por ahí Así que si eso lo podemos dejar en el descanso Pues voy rápidamente a organizarme la bolsa y todo eso Y nos dirigimos hacia el cráter oscuro Vale, pues ya me he organizado todo Vamos a ir rápidamente a guardar antes de nada Y vamos ya a hablar con Creselia Para dirigirnos a por Darkrai No, sí, tiene toda la pinta de que esto ya va a ser la batalla final por cierto, he estado comiéndome, bueno, haciéndome los batidos de gomis y demás y he aprendido un nuevo... Un nuevo CI. Que... Creo que este no es. No sé, era algo de sanador. Creo que es este, sanador sensato. El Pokémon recupera más PS del habitual cuando utiliza un movimiento u objeto curativo. Joder, pues a mí eso me viene genial. Por la síntesis. Sí, creo que era este el que me aprendió, porque el de autosanador me suena que ya lo tenía de antes. Pues vamos para allá. ¿Todo listo para partir al cráter oscuro? Vamos allá. Muy bien. ¡En marcha! ¡Rumbo al cráter oscuro! A ver, a ver... Así que esta es la entrada al cráter oscuro. Aquí nos enfrentaremos a Darkrai. A saber qué sorpresas nos tiene preparadas. Hay que ir con muchísimo cuidado. Vale, cráter oscuro, piso 1. Uh, vale, perfecto, gracias. <risa> pues a ver, esto... No sé cuántos pisos serán, pero teniendo en cuenta que es la última mazmorra, quizás sea un poco más larga de lo que hemos hecho hasta ahora. Quizás sean... Últimamente hemos hecho cosas así de 20 y algo pisos, a lo mejor este es de 30 o algo así. Vamos, seguramente entre el piso 15 o 20 tenga algo para... Para poder descansar. Lo malo de este sitio es que tiene pinta de que va a haber muchos Pokémon tipo fuego. <ríe> y eso a mí no me viene muy bien. Me da que voy a tener que <ríe> utilizar mucho a mis dos compañeros. Hostia, aquí presentes. Tocino todo tuyo. Yo, yo te apoyo con las graveles rocas. Anda, mira, al final me ha venido bien darme la vuelta. Vale, piso 5. Bueno, por ahora no vamos mal de velocidad. Hostia, rápidas. ¡Hola! Eh, no. Tocino, tienes ataques tipo agua. Ah, espérate, creo que lo tenía desactivado, vale. Y decía yo, qué raro que no utilice ataques tipo agua. Y tendrá el móvil maníaco, ¿no? Efectivamente, pues ya está. Eh, Cresele supongo que no me dejará, efectivamente. ¿Mm? 
Por ahora estamos yendo bastante rápido. ¡Uy! ¡Uy! Las trampas, ya empezamos. Menos mal que no ha saltado. ¡Ah, oh, Sindaquil! Joder, pobrecito, lo he masacrado. <risa> sí, bueno, ya se me ha llenado enseguida la bolsa, pero es que me, me he preparado ya todo como si fuese para la... Oh, Flareon. Para la batalla final, o sea, me, me he cogido un porrón de semillas revivir. Y podría haber cogido más, no me he llevado todas las que tenía. <risa> Tocino va a disfrutar aquí con su ansia asesina. Vale, piso 7. Hostia, tormenta de arena. Uf, esto no me gusta. Porque encima ahora me curo menos con la síntesis. Ojo, lo coñazo es que se me quede parado cada vez que les hace daño. Menos mal que al haber puesto la velocidad rápida no me sale la animación de daño cada vez. Ah, oh, vale, tú eres el culpable. A la derecha no sé si habrá alguna sala o no. Hostia, no me había dado cuenta, Charmeleon. Eh, seguramente me puede atacar por la esquina. Creo que aquí no va a haber ningún piso. No, no tiene pinta. Pues vamos para arriba. Crescelia, a ver Y encima la ha quemado, joder, qué suerte tengo, en serio. Creselia, te vas a morir. <ríe> Ese momento en el que te tienes que poner tú delante de un Pokémon tipo fuego, porque Creselia se muere. Por cierto, ahora que me doy cuenta, tiene justo nuestro nivel. Bueno, Tocino tiene uno más, pero... Dios mío, Creselia. Qué compañera más útil eres. Que te estás muriendo. Eh, vale. Que claro, el problema es que ahora no tengo ahí a Tocino. Eh, vamos a comernos esto. Venga, Tocino, para ti. No sé si es que ya lo de las gomis me da igual tenerlas o no. Porque si esto va a ser ya el final del juego... Hostia, ve tú, tocino. No, Charmillion parece que no puede atacar en esquina. Eso es ventaja. Por cierto, no sé cuántos elixires llevo. Quizás tendría que haberme cogido varios también. Bueno, al menos que Celia se recupera más rápido de lo que le baja la vida. Joder, nos estamos tirando la vida en este piso, tío. Permutosfera. La última sala. La maldita última sala. <ríe> ¿Eh? ¿Cómo es que ha recuperado vida? ¿Ha atacado a Tocino antes que a mí? ¿Cómo es eso? <ríe> Bien. En serio. Ay, nuestra habilidad para fallar golpes. Uf, este creo que sí que se lo dejo a Tocino. Perfecto. Gomi verde. <ríe> Bien. Adri y los callejones sin salida. ¡Hostia! ¡Muérete ya! Nota, Camerupt es muy peligroso. Y Humareda seguramente sea de esos ataques en área que en una sala les da a todos. Joder, qué rápido he aprendido otra habilidad. ¿Sí? Se acababa de aprender una. Si el Pokémon falla un ataque, da un paso atrás para distanciarse de su enemigo. Anda. Eso está bien. ¿Por qué? A veces pienso que el mundo me odia. 
luego me doy cuenta de que es cierto. Vale, piso 9. ¡Oh, ¡Escaleras! ¡Parad! Bueno, al menos no ha sido como la otra, como la anterior parte, una teletransporte de estas. Eso fue más troll. Fue como, en serio, o sea, yo voy tan feliz a la esta. Consternado. No sé si puede atacar en ese estado. Sí, vale. Lo que no podrá es moverse, supongo. Le sigue afectando, aunque... Esto es demasiado para mí. ¿Le sigue afectando, aunque...? Joder. Aunque se haya muerto. Creía que se mataba al otro y iba a desaparecer eso. Callejón sin salida. ¡Corre! <risa> este sitio es muy peligroso para mí, ¿eh? Y encima Creselia tampoco parece que sea súper resistente. Joder, si yo tengo más vida que ella. Y Tocino solo tiene un... Vale, acabo de ver la escalera. Joder. Uh, pues que lo ideal sería que fuese Tocino el que estaba ahí. Es que no confío mucho en Creselia, la verdad. ¿Por qué le haces rayo aurora a un tipo fuego? ¿Por qué le ponéis rayo aurora cuando vamos a estar en una mazmorra de fuego? Joder. En serio. ¿Qué nos pasa hoy con las quemaduras? Me gustaría saber. Oye, que al final me matan a tocino, tío. Vale. El dinero ya me da igual recogerlo. Escalera. Venga. Quilaba. Como tocino atacará de lejos. Efectivamente. Joder, la verdad es que esa habilidad CI está chetada, ¿eh? Yo le he agradecido mucho. Bueno, quitando ese piso que nos hemos tirado dos años, no nos está yendo muy mal. Vale, esto sí que no me gusta. <risa> Doble equipo. Yo me pongo aquí, si eso ataco de lejos. Hostia, lo que le ha quitado. ¡Muérete! Ya está. Pero Creselia ataca. Encima fallas, es que... <risa> O sea, encima le acierta, quiero decir, en vez de fallar. Uf, tocino. Miedo tengo por tocino. Es que tocino a lo tonto, aunque se le haga poco eficaz, le quita bastante, ¿eh? ¿Cómo se nota que es una primera evolución? Seguro que cuando evolucionen los, prota los protagonistas aguantan bastante mejor. Aunque sí que es cierto que me da un poco de pena evolucionar a los protagonistas porque... Como que ya no se siente igual el juego, ¿sabes? El elixir sí que me lo quiero llevar. Eh, vamos a dejar la gomi y nos la comemos. Tocino. Onda, mira, también he aprendido esta. Joder, pues han aprendido muy rápido esa habilidad. Eh, vamos a alejarnos cuidadosamente de rápidas. A no ser que pueda atacar a distancia. No pasa nada, Tocino se la ha cargado. A ver... Esfera, arroja esfera. Aspirosfera. Piso 15. Uh, vale, cuando he visto la Gomi me ha asustado por un momento. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Ah, qué bien! Oye, me, me estoy cagando en ese ataque, la verdad. <risa> eh, de momento yo voy a usar síntesis. Joder. Hostia, tocino. Menos mal que a Creselia no le afecta. Ah, 
Ah, desde ahí ya llega. Muy buena, tocino. Encima se lo ha cargado. Vale, se lo han gastado ya los hidropulso. Vamos a... A usar... ¿Dónde está? Aquí. Sí, un elixir. No. Te no espera. Y a este le voy a atacar yo también. Tocino, déjanos algo a nosotros, ¿no? <ríe> que iba a atacar yo también. Bien. Tudo. Tudo, muy bien. Tú y yo, quería decir. <ríe> Adri y sus palabras inventadas. Perfecto. Uh, ve tu tocino, ya que te he repuesto los ataques. Fallando todo. Joder, tocino, estamos bien, ¿eh? Por fin. Te ha costado. Escalera. Vale, punto medio, sí, exacto, punto medio. Vale, pues han sido 15 pisos hasta el punto medio. Es... Yo creo que serán mínimo 10 después del punto medio, pero creo que van a ser quizás más bien otros 15. Siendo la mazmorra final, yo creo que sí, debe de ser algo más larga. Es imposible saber cuándo atacará Darkrai. Obremos con cautela. Vale, pues vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí ya por esta parte. Pero vamos, en la siguiente ronda yo creo que sí o sí terminamos ya el juego, ¿eh? O sea, nos tiene que quedar ya nada y menos. Tiene que ser lo de Darkrai. Y ya no sé si hay algo más hasta que me dejan evolucionar. Y ya... Yo creo que terminaré el gameplay cuando evoluciona los protagonistas, prácticamente. Así que nada, chicos. Pues espero que os haya gustado esta parte de Mundo Misterioso. Ya continuaremos y creo que ya finalizaremos en la siguiente ronda. Y mañana tocaría continuar con Ace Attorney. Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡Ah! ¿Temblores de tierra? ¡Hostia! Nosotros no hemos encontrado a Palkia. Él nos encontró a nosotros. ¡Ah! Por fin os he encontrado. Sois culpables de la deformación del espacio. Socorro. ¿Y tú quién eres? <risa>